ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് മെത്തഡോളജി ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങിലെ ബ്ലൂംസ് ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിലെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈൻ എന്താണെന്നും അതിലത്തെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഹയറാർക്കിക്കൽ ലെവൽസ് എന്താണെന്നും അതിനെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാം പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് പറയാനുള്ളതാണ് ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി ഇൻ അഫക്റ്റീവ് ഡൊമാറ്റീവ് ഡൊമൈൻ ദിസ് ഡൊമൈൻ ഫോക്കസസ് ഓൺ ദ വേസ് ഇൻ വിച്ച് വി ഹാൻഡിൽ ഓൾ തിങ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇമോഷൻസ് സച്ച് എസ് ഫീലിങ്സ് വാല്യൂസ് അപ്രീസിയേഷൻ ഇമോഷൻ മോട്ടിവേഷൻസ് ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഇതൊക്കെയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇമോഷൻസും ഫീലിങ്സും വാല്യൂസും ഇതൊക്കെയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് എഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ജസ്റ്റ് പാസീവായി ഇരുന്ന് കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക മാത്രമല്ല അതിനെതിരെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ വരുന്നത് അവരുടെ ഫീലിങ്സും ഇമോഷൻസും മോട്ടിവേഷൻസും അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആ ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് വരുന്ന ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബയോളജിയിലൊക്കെ ജൈവ വൈവിധ്യം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അതുപോലെയുള്ള പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ സംരക്ഷണം അതുപോലെയുള്ള പൊല്യൂഷൻസ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പഠിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും കുട്ടിയിൽ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പ്രകൃതിയുമായിട്ട് എല്ലാവരും എപ്പോഴും ഇണങ്ങി ജീവിക്കണമെന്നും പ്രകൃതിക്ക് ദോഷം വരുന്ന രീതിയിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല പൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കണം എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈനിൽ ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക നേരത്തെ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡൊമൈനിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഹയറാർക്കിക്കൽ ലെവൽസ് ഇവിടെയും കാണാനുണ്ട് ഏറ്റവും ലോവർ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് റിസീവിങ് സെക്കൻഡ് റെസ്പോണ്ടിങ് തേർഡ് വാല്യൂയിങ് ഫോർത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ലാസ്റ്റ് ഹയർ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പോകേണ്ട ജസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക റിസീവിങ് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ റിസീവ് ചെയ്യുക ടീച്ചർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ പാസീവായി ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നതിനെയാണ് റിസീവിങ് എന്ന് പറയുക നെക്സ്റ്റ് റെസ്പോണ്ടിങ് ആ കേട്ടു കഴിഞ്ഞതിന് കുട്ടി പ്രതികരിക്കുന്നത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു വാല്യൂ ചെയ്യുന്നു ആ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നു എത്രമാത്രം വാല്യൂ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ഒരു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയുമ്പോഴാണ് നമ്മളതിന് വാല്യൂ കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഓർഗനൈസേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കുട്ടി ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് ഒരു ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ കുട്ടിയിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക പെടുന്നു ചെറിയ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ ചെറിയ ലെവലിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വലിയ ക്ലാസ്സിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഒരു ക്യാരക്ടർ കുട്ടിക്ക് രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള വാല്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈനിൽ റിസീവിങ്ങിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഹയർ ഓർഡർ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറൈസേഷനിലേക്ക് വരെ എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം എഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡൊമൈൻ പോലെ തന്നെ വളരെ ഈസിയായി ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും കുട്ടി പാസീവായിട്ട് കേൾക്കുന്നു റിസീവിങ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു വാല്യൂയിങ് ഓർഗനൈസേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർഗനൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതും ഓർത്തിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കോമോട്ടോർ ഡൊമൈൻ ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി സൈക്കോമോട്ടോർ ഡൊമൈൻ ദിസ് ഇസ് ദ തേർഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ഡൊമൈൻ ദ സൈക്കോമോട്ടോർ ഡൊമൈൻ മോഡൽ ഫോക്കസസ് ഓൺ ഫിസിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് എനിത്തിങ് റിലേറ്റഡ് ടു മോട്ടോർ സ്കിൽ ഇതൊക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് മോട്ടോർ സ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോർഡിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വരുന്നതാണ് സൈക്കോ മോട്ടോർ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ വരുന്ന ഹയറാർക്കിക്കൽ ഓർഡർ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇമിറ്റേഷൻ മാനിപ്പുലേഷൻ പ്രിസിഷൻ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ നാച്ചുറലൈസേഷൻ അതേ ക്ലാസ് റൂം തന്നെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആ എഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈനിൽ ഒരു ടീച്ചറിൽ നിന്ന് ക്ലാസ് ടീച്ച് ചെയ്യുന്നതും കുട്ടികളിരുന്ന് കേൾക്കുന്നതും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതും അതേ മെൻറ്റാലിറ്റി തന്നെ ഇവിടെയും രൂപപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ സ്റ്റേജസൊക്കെ ഹയറാർക്കിക്കൽ ഓർഡർസൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് തന്നെ വരാൻ പറ്റും ടീച്ചറിൽ നിന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു കുട്ടികൾ അതുപോലെ ഇമിറ്റേ
മാനിപ്പുലേഷൻ പ്രിസിഷൻ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ നാച്ചുറലൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്സും ഓർത്തിരിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈനിൽ വരുന്നതും സൈക്കോമോട്ടർ ഡൊമൈനിൽ വരുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളതാണ് ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി റിവൈസ്ഡ് നമുക്കറിയാം നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയിൽ ബെഞ്ചമിൻ എസ് ബ്ലൂം കൊണ്ടുവന്ന ടാക്സോണമി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസിൽ ലോറിൻ ആൻഡേഴ്സൺ ഫോർമർ സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് ബ്ലൂ ബൂമിൻ്റെ ബ്ലൂമിൻ്റെ തന്നെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ലോറിൻ ആൻഡേഴ്സൺ റിവൈസ് ചെയ്തു അല്ലെ ഈ ടാക്സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി റിവൈസ്ഡ് റിവൈസ്ഡ് ബ്ലൂം ടാക്സോണമി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മുന്നത്തെ ബ്ലൂമിൻ്റെ ടാക്സോണമിയിൽ നിന്നും റിവൈസ്ഡ് ടാക്സോണമി ലോറിൻ ആൻഡേഴ്സിൻ്റെ റിവൈസ്ഡ് ടാക്സോണമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രധാന ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് സിക്സ് കാറ്റഗറീസ് ഫ്രം നൗൺ ടു വർക്ക് ഇതാണ് ഓൾഡർ വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോളജ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ അപ്ലിക്കേഷൻ അനാലിസിസ് സിന്തസിസ് ഇവാലുവേഷൻ ഇതിൽ സിക്സ് ടേംസിൽ നിന്നും ഇതൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ ഫോമിലാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഇത് റിവൈസ്ഡ് ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്ക് വെർബിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലൈറ്റ്ലി റിയറേഞ്ചിങ് ദ അടുത്ത ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് റിമെമ്പറിങ് നോളജ് മാത്രം അല്ല കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ പറയണമെങ്കിൽ റീകോൾ ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കേണ്ട പ്രോസസ്സ് നോളജ് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ റിമെമ്പറിങ് നടക്കണം എന്നാണ് ആൻഡേഴ്സൺ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കോംപ്രിഹെൻഷൻ കുട്ടിക്ക് കോംപ്രിഹെൻഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ അവിടെ ആദ്യം ഉണ്ടാകേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റിമെമ്പറിങ്ങിന് ശേഷം ഉണ്ടാവേണ്ടത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലിക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് ശേഷമാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ള നൗണിൽ നിന്നും അപ്ലൈയിങ് എന്നുള്ള വെർബിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടു നെക്സ്റ്റ് സെയിം തന്നെയാണ് അനലൈസിങ് അനലൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അനാലിസിസ് എന്നുള്ള നൗണിൽ നിന്നും അനലൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റിംഗ് ആക്കി മാറ്റപ്പെട്ടു ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ആക്കി മാറ്റപ്പെട്ടു അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ റിവൈസ്ഡിലെ ഹയർ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റിംഗ് ആണ് എന്നാൽ ഓൾഡർ വേർഷനിൽ ബെഞ്ചമിൻ എസ് ബ്ലൂമിൻ്റെ വേർഷനിൽ ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഹയർ ഓർഡർ എന്നാൽ റിവൈസ്ഡ് ആൻഡേഴ്സിൻ്റെ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസിൽ വന്ന ആൻഡേഴ്സിൻ്റെ റിവൈസ്ഡ് ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സോണമിയിൽ വരുന്ന കാര്യം ക്രിയേറ്റിംഗ് ആണ് എന്നുള്ളതും ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ റിമെമ്പറിങ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അപ്ലൈയിങ് അനലൈസിങ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ക്രിയേറ്റിംഗ് റിവൈസ്ഡ് ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്നതും ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞതിൽ റിവൈസ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഓൾറെഡി സൂചിപ്പിച്ചു അല്ലേ ഒരുപാട് ക്രിറ്റിസൈസിങ് ഒക്കെ നടന്നിട്ടുള്ളതാണ് ബെൻ ബെഞ്ചമിൻ എസ് ബ്ലൂമിൻ്റെ ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഒരു ഹയറാർക്കിക്കൽ ഓർഡറിൽ അല്ല അതെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സ്റ്റേജിലും നടത്തപ്പെടുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊന്ന് എന്ന സ്റ്റേജിലല്ല അത് നടത്തപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിറ്റിസിസം നേരിടേണ്ടത് പലപ്പോഴും എല്ലാവരും ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ഇപ്പോഴും എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടാക്സോണമി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഹയർ ആർക്കി അറേഞ്ച്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒരു പ്ലാനിങ് ടൂൾ തന്നെയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സോണമിക്ക് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യവും ഓർത്തിരിക്കുക നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസും കൂടി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പോകാം ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യൂസ് ഓഫ് ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സോണമി ഇസ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഗുഡ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് ഫോർ ടീച്ചേഴ്സ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ വാരിങ് ലെവൽസ് ഓഫ് കൊഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോമോ or and effective uh, domain that teachers have as outcomes for students namukku ariyunnathu pole thanne le teachers ne padipicha karyangal muluvan kuttikalkku kittittundo ennalladu moonu level aayittu cognitive psychomotor affective ee moonu talathilum vaigarika varamaayittayalum ബുദ്ധിപരമായിട്ടായാലും ഇങ്
നല്ലൊരു വശം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ഹെൽപ്സ് വിത്ത് അസസ്മെൻറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മാച്ചിങ് യുവർ അസസ്മെൻറ്റ് ഐറ്റംസ് ടു ദ ലെവൽസ് ഓഫ് യുവർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒരു ടീച്ചറിൻ്റെ ടീച്ചർ അസസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ടീച്ചറുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ടീച്ചർ കൊണ്ട് ക്ലാസ് റൂമിൽ ടീച്ച് ചെയ്യാനായി വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ്സുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആൻഡ് യൂസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടൂൾസ് ദാറ്റ് അറ്റംസ് ടു മൂവ് സ്റ്റുഡൻസ് ബിയോണ്ട് സിമ്പിൾ മെമ്മറൈസേഷൻ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറൈസേഷനിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ഹയർ ഓർഡർ വരെ നമുക്ക് കുട്ടിയെ ഏറ്റവും ലോവർ ലെവലിൽ നിന്നും ഹയർ ഓർഡർ വരെ നമുക്ക് കുട്ടിയെ എത്തിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പറ്റണം എന്നുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുട്ടിയെ അവിടെ എത്തിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡും കൂടി ബ്ലൂംസ് ടാക്സ് ക്സോണമിക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ക്രിറ്റിസിസംസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൂം സ്റ്റാക്സോണമിയിൽ നിന്നും റിവൈസ്ഡ് ടാക്സോണമിയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടുന്ന നൗണിൽ നിന്നും വെറുപിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ഒരു പ്രധാന പോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാന പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എൻ ആക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സ് നോട്ട് എ പാസീവ് വൺ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് മുഴുവൻ അതുപോലെ വിഴുങ്ങ എന്നുള്ളൊരു ഹയറാർക്കിക്കൽ ഓർഡറിലല്ല ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പാസീവ് പ്രോസസ്സ് ലേണിംഗ് ഇസ് എൻ ആക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ളൊരു പോയിൻറ്റും കൂടിയാണ് റിവൈസ്ഡ് ടാക്സോണമിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാന ഉദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാന പോയിൻ്റ് എന്നുള്ളതും ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുള്ളായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം